Three well-known Pakistani diplomats who've served for extended periods in India came on Pakistani television openly advocating terrorism directed against India. This at a time when Pakistan's fate hangs on a Damocles sword because you've got the Financial Action Task Force which in a couple of months from now needs to be convinced that Pakistan has stopped backing terrorism emerging from its soil. In the midst of these, these former High Commissioners to India telling Hamid Mir, the Pakistani journalist, that this uh, the Modi government's move calls for terrorism against India. Everyone in India is saying, hey, we told you so. This is exactly what they've been doing. Now they've come on TV to accept that terrorism is what they really want to push. Rattled, isolated and humiliated. This is the face of desperate Pakistan. Three former high commissioners openly calling for jihad in Kashmir. As global support grows for India on strapping of Article 370, Pakistan has resorted to warmongering. And these former Pakistan ambassadors have joined the chorus. The three former high commissioners appeared on Pakistani journalist Hamid Mir's show. First to open fire was Ashraf Jahangir Qazi, Pakistan High Commissioner between 1997 and 2002, was Abdul Basit, Pakistan High Commissioner between 2014 and 2017. Then came Shahid Malik, Pakistan High Commissioner between 2006 and 2012. This all-out call for jihad after Islamabad failed miserably to gain any global support on the Kashmir issue. Remember, on Friday, India successfully thwarted a move by Pakistan, which was backed by China at the UN Security Council. And despite Prime Minister Modi exposing Pakistan as a sponsor of terror with US President Donald Trump, Islamabad is yet to learn its lesson. Bureau Report, India Today. These are the ambassadors of jihad. Some of the most respected Diplomats Pakistan has had, they've been high commissioners to India at crucial times in the history of these two countries. So far they were seen as the voice of reason, as the voice of moderation, as the voice of the civilian face. But now the mask is coming off, advocating jihad. These are not uh, Sayyid Salauddin or lashkar e taiba chief Hafiz Saeed. These are the voices and faces of the Pakistani civilian establishment now asking for an armed struggle, now advocating terrorism on Indian territory. We had the beginning of the program that was done in this way that Imran Khan Sahib's government has been done for one year. And in one year, at least two people have been reached in Pakistan and Bharat who have been reached in their midst of the war. In February 2019, Pakistan and Bharat have been reached in the midst of the war. What is now? خطرہ ٹلے گا یا نہیں ٹلے گا تو اشرف جانگیر قاضی صاحب اب اگر ہم نے خطرہ بھی ٹالنا ہے اور ہم نے جو کشمیری ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے ایک بڑا مشکل ٹاسکل ٹاسک ہے تو آپ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ہمیں جو کشمیری ہیں وہاں پہ جو ایک ہیومینیٹیرین کرائیسیز ہے ان کو اس کرائیسیز سے نکالنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جی ایک تو اپنے جو سفارتی کوشش ہیں اس کو جاری رکھنا اور اس کو زیادہ انٹیسفائی شدید بنانے ہیں اور ان کی اس چیز پہ کافی بات چیت ہوئی ہے کیا ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ہوئی ساری چیزیں صحیح ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ کرنا چاہیے سفارتکاری بذات خود کافی نہیں ہوگا کیونکہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے ہندوستان ایک بڑی منڈی ہے ہندوستان کی ایک وہ حیثیت ہے دنیا میں اور وہ جو بھی کرے گا چاہے دنیا کی طرف سے مضمت ہی آ جائے اس پہ اس کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا ہندوستان کی اوپر کوئی سینکشنز نہیں لگے گا سینکشنز تو چھوٹے ممالک پہ لگتے ہیں جیسے پاکستان ہندوستان پہ کوئی اس قسم کا نہیں لگے گا وہ اظہار تشویش وہاں تک وہ جائیں گے اب اصل چیز یہ ہے کہ وہاں جو کشمیری جو ریزسٹنس ہے ان کی جہاد جو ہے اور وہ مقاومت جو ہے وہ کس نویت کی ہوگی کس درجے تک وہ پہنچے گا اور ہندوستان کی جو 
آج کل میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آج کل ہندوستان کی طرف سے یہ پروپراغنڈا کیا جا رہا ہے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی پاکستان سے جو لوگ ہیں وہ دوبارہ جانا شروع ہو گئے ہیں کیا اس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے وہ ایکسپلائٹ ضرور کریں گے لیکن اس کا ایک جواب ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک تو جو ہم نے فیٹف کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے ہیں اور ساتھ آٹھ دفعہ وعدے کیے ہیں اور اب پھر فیصلہ کل میٹنگ ہو رہی ہے آج شاید وہ آسٹریلیا میں اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ ہوگا جا کے نومبر اور اکٹوبر میں کہ پاکستان گری لیس سے ہٹے گا رہے گا یا بلیک لیس پہ جائے گا یہ اپنی چیزیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ تو پورے کرنے پڑیں گے لیکن لیکن اگر مقبوضہ کشمیر میں جو عوام ہے ان حقوق کے لیے وہ لڑ رہے ہیں جن کو انٹرنیشنل کمیونٹی یونائٹیز نیشنز نے تسلیم کیا اور جس پہ وہ ریزولوشنز ہیں تو تسلیم شدے جو حقوق ہیں اس کے لیے مزاحمت اس کے لیے آپ یعنی کہ آم ریزسٹنس بھی کریں بندوق بھی اٹھائیں تو وہ جائز ہے اور اس کے علاوہ وہ اگر مدد مانگے کسی ملک سے اپنے جائز مزاحمت کے لیے جائز یعنی جہاد کے لیے تو وہ بھی الیگل ہے اگر کوئی آزاد کشمیر کا جو آزاد کشمیر سے کوئی آدمی ادھر جاتا ہے نہیں آزاد کشمیر کی بات ہی نہیں آتی ہے اس میں پاکستان سے بے شک لوگ جائیں فور ای لیجیٹمیٹ ریزیسٹنس وہ لیگل ہے وہ اور بات ہے کہ نائن الیون کے بعد امریکہ بہادر نے کہا کہ کسی نے اگر وہ کسی سٹیٹ رپریشن کے خلاف بندوق اٹھایا تو ہم اس کو دہشتگردی سمجھیں گے تو وہ تو انٹرنیشنل لاؤ نہیں ہے تاہم پاکستان کو اس کو مد نظر رکھنا ہوگا اور فیٹو کے تقاضات کو مد نظر رکھنا ہوگا لیکن اس دباؤ کے تحت ہم بالکل ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں اگر وہ چھوڑیں گے ہم ان کو تو لانت ہوگی ہمارے ہم پہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ہم پہ لانت بھیجیں گے کشمیر کی بات چھوڑیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے پاکستان کو نقصان پہنچے تو کشمیر کاؤز کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن پاکستانی عوام خود کو کیسے دیکھیں گے اگر ان پہ وہ جینو سائٹ تک نوبت پہنچتی ہے اور ہندوستان نے تو صاف کہا ہے صاف کہا یہ زمین ہندوستان کی ہے اور تم ہندوستانی نہیں بنتے ہو تو جاؤ مارو یہ یہ تم خود نہیں مرتے ہو تو ہم مار دیں گے آپ کو یہ ان کا میسج ہے برملا کل عام عام انہوں نے یہ کر دیا تو اس صورتحال میں چونکہ یہ سوال لوگوں کے دلوں میں اب سے ہے اور ہم یہاں ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے آپ نے بڑی کلیر بات کر دیا آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ جی وہ ایک شیر ہے کہ نہ سوچ شاد شکستہ پروں کے بارے میں یہی خیال سفر کو گراں بناتا ہے تو بنیادی طور پر بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں قاضی صاحب ڈپلومیسی کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اس کی ایک حد ہے اس سے بیانڈ آپ نہیں جا سکتے اگر ہمارے مظلوم کشمیری بھائی مر رہے ہیں وہاں ان مظالم کا شکار ہو رہے ہیں تو پھر ایک سٹیج آئے گا جہاں پہ ہمیں بڑے ڈیسائیسیف ایکشنز لینے پڑے ہیں اور یہ آپ ان سے اگری کرتے ہیں کہ پاکستان اور ازاد کشمیر کے لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ان کی جا کے مدد کریں پوری دنیا کا رائٹ ہے صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا انڈر انٹرنیشنل لاؤ جمہو اور کشمیر میں جو قابض جو قبضہ ہے اس کے خلاف جو جد و جہد کر رہے ہیں کشمیری وہ دنیا کے کسی ملک سے بھی مدد دے سکتے ہیں اور یہ دنیا کا فرض ہے کہ ان کو ان کی عام ڈسٹرگل نہیں مدد کریں اچھا یہ اس پہ میں شاید ملک صاحب شاید ملک صاحب آپ کی بھی میں اس پہ چاہتا ہوں رائے کہ کیا دنیا جو ہے اس کا یہ فرض ہے کیا دنیا کے پاس یہ انٹرنیشنل لاؤ کے تحت رائٹ ہے کہ کشمیریوں کی عام ڈسٹرگل میں ان کی مدد کریں جی بالکل یہ ایک انٹرنیشنل لاؤ کے تحت ایک ہے ایک اصول ہے ایک رائٹ ہے کہ جہاں جہاں اس قسم کے مظالم ہو رہے ہیں جس گروپ کے اوپر اس گروپ کا یہ پورا حق ہے کہ وہ کسی قسم کی امداد اپنے لیے حاصل کرے اور دوسرے ملک اگر اس قسم کی یا دوسرے لوگ اس قسم کی امداد اگر ان کو مہیا کرتے ہیں تو کوئی بھی اس کے اوپر انٹرنیشنل لاؤ کے تحت انگلی نہیں اٹھا سکتا ہمیں اس کا سہارہ لینا چاہیے میں اپنے دونوں ڈسٹنگوش کلیگ سے اگری کرتا ہوں کہ ہمارے لیے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کورس کریکشن کی ضرورت ہے ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہے بہت ایک طریقے سے دیکھئے حامد ویر صاحب بہت وقت گزر چکا ستر سال گزر چکے اب اس کو یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنا اپنا جو قبلہ ہے وہ سیدھا کر لیں اور ہمیں چاہیے ایک سوال ایک سوال کہ جب آپ تینوں بہت سیزنڈ ایکسپیرینس ڈپلومیٹس ہیں اور قاضی صاحب نے تو یونائیڈ نیشنز کے ساتھ بھی کام آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کی آرم سٹرگل جو ہے اس کو انٹرنیشنل لاؤ کے تحت پوری دنیا سپورٹ کر سکتی ہے تو پھر 
भारत की तरफ से जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शोर मचाया जाता है तो दुनिया जो है वो भारत का साथ क्यों देती है हमारा साथ क्यों नहीं देती जी देखिए वही तो उसी की तरफ तो मैं इशारा कर रहा हूँ कि हमें उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है हमें जो अपना बयानिया है हमारा जो नेरेटिव है हमें वो दुनिया को बावर करना है कि वी आर वी आर करेक्ट हम सही बात कर रहे हैं और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए हमें अपने दोस्तों से अपने मुखालफों से बात करनी पड़ेगी उनको दलाइल देने पड़ेंगे और उनको इस चीज़ की तरफ माइल करना पड़ेगा उन पर बावर करना पड़ेगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया शायद मलिक साहब जहांगीर कादी साहब डिफेंसिव और अब्दुल बाजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया और ये वाकई बहुत बड़ा चैन कि हमारे वजीर अजम इमरान खान भारत के वजी अजम नरेंद्र मोदी को एक फाशिस्ट कहते हैं और उस फाशिस्ट को यू ए में बुला के वहाँ का सबसे बड़ा मेडल दिया जाएगा तो हमें यू ए की गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए और दीगर अपने जो दोस्त मालिक हैं उनकी हुकूमत को बताना चाहिए कि ये जो मोदी है जिसको आपने मेडल दिया ये कश्मीरियों का कातिल है ठीक है आपका इसके साथ मुफाद वाबस्ता है हमारा कोई मुफाद वाबस्ता नहीं है और हमने कश्मीरीों की मदद करनी है ना सिर्फ इखलाकी और सियासी बल्कि उनकी जो आम स्ट्रगल है उसमें भी हम उनकी मदद करें इंटरनेशनल लॉ के तहत और ये बात किसने कही है अशरफ जहांगीर काजी अब्दुल बासित साहब ने और शायद मलिक साहब ने और उन्होंने कहा कि हमें अपना बयानिया तब्दील करने की जरूरत है शाह मुद कुरैशी साहब ने अगर इन तीनों सफारतकारों की बात सुनी है तो जो कश्मीर सेल आपने बनाया है वजारत खारजा में उसका पहला टास्क ये होना चाहिए कि वो पाकिस्तान का कश्मीर पर बयानिया तब्दील करें